ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெல்லை சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கீரை வச்சு ஒரு ஸ்பைஸியான ரெசிபி பண்ணப்போம் அது என்னென்னா கீரைச்சாறு வாங்க கீரைச்சாறு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கீரைச்சாறு பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஹலியன்ஸ் என்னெல்லாம் கீரை ஒரு கட்டு கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஏழு காஞ்ச மிளகா நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா குறைச்சிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிட்றதுனால ஏழு காஞ்ச மிளகா வச்சுருக்கேன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பு எலுமிச்சை அளவு புளியை நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உணர்ந்து வரும் ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு அதில் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாயும் கடலைப்பருப்பையும் அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகா நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து கடலைப்பருப்பையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரை பண்ண அந்த ரெண்டையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி திரிச்சுக்கிறோம் இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை அதில் ஊற்றுறோம் அதோட நம்ம திரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பவுடர் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் அதோட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூளையை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இதோட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறோம் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா கீரையிலேயே கொஞ்சம் தண்ணி விடுறதுனால தண்ணி குறையாக சேர்த்தா போதும் இப்போ இதை நல்லா அந்த பவுடர் தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் கலந்து விட்டுக்கிறோம் காரம் வேணுங்கிறவங்க கூட ஒரு மிளகாத்தளவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இன்னொரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு தாளிக்க வச்சுருக்க கடுகு உளுந்த பருப்பை சேர்க்குறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை அதோடு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம் பெரிய வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட சின்ன வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கிறோம் இதோட நம்ம இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையை ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த கீரையை நல்லா வதக்கி விடணும் நல்லா வதக்கி விட்ட பிறகு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தண்ணி புளி தண்ணி நம்ம அரைச்சி வச்ச பவுடர் எல்லாம் போட்டு அந்த தண்ணியை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த தண்ணியில் தான் இந்த கீரை கொதிப்போம் நல்ல வேகும் இதை நல்லா கிண்டி விடணும் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வேக விடுறோம் டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கும்போது நல்லா கொதித்து கீரையும் புளித்தண்ணியில் நல்லா வெந்திருக்கும் 
நார்மலாக கீரை சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி ஸ்பைஸியாக சாப்பிடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை சூடான சாதத்தோடு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் அது கூட நம்ம அப்பளம் வச்சு சாப்பிட்டாலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் வீட்டில் வெறும் கீரை மட்டும் இருந்தாலே போதும் நம்ம ஈஸியாக ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் இந்த டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ சூடான சாதத்தோடு இதை சர்வ் பண்ண வேண்டியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்